Hey, habari zenu? Jina langu ni Toarda. Karibu ni tena na tena katika chano yangu. Na leo kwa mara nyingine tena nitapenda kushia nanyi upishi wa vitumbua vya maziwa. Havina kazi kabisa kuviandaa mpaka kuvipika na havina tofauti sana na vitumbua vya nazi. Unachukua kufuata ni maelekezo pamoja na mahitaji usika uwe nayo. Na mahitaji yetu ya leo ni mchele glasi moja, sukari nusu glasi, maziwa glasi moja, iliki nusu kijiko cha chai hamira kijiko kimoja na pamoja na mayai mawili chukua mchele wako glasi moja uoshe vizuri then roeka kwa muda usipungua masaa matano au zaidi au unaweza ukaroeka kwa usiku kwa kuwa mkia siku ya pili na kabla haujaweka katika blender kwa ajili ya kusaga toa maji yote hakikisha maji yote umeyatoa umeyachuja na utaweka katika blender pamoja na ingredients nyingine zote zilizobakia kasoro sukari kwa ajili ya kusaga. Kama unavyoona, kwa hiyo utaweka mchele, mayai, hiliki, hamira pamoja na maziwa, kasoro sukari. Kwa ambaye hapendi hiliki, anaweza akaeka hata vanilla essence. Ni mapendekezo tu ni kupata tu harufu nzuri katika vitumbua. Na kwa wale ambao labda hawatumii maziwa, unaweza kutumia njia hii kutengeneza vitumbua vya nazi kwenye glasi ya maziwa we utaweka glasi ya tui la nazi tui bubu tui lile zito na kwenye mayai utaweka yai moja instead of mayai mawili kwa hiyo utaweka ingredients zote kama zilivyo kwa hiyo we utabadilisha tu kwenye maziwa utaweka tui la nazi na kwenye mayai utaweka yai moja instead of mayai mawili na utasaga mchele wako mpaka usagike vizuri haswa. Na utacheki kwa kutumia kijiko. Na kama unavyoona bado haujasagika vizuri kuna chembe chembe kwa mbali kama unavyoona kwenye kijiko, utaweka sukari then utamalizia kusaga sasa visagike vyote kwa pamoja na mpaka mchanganyiko wetu uwe smooth kabisa. Ocha kijiko chako kabla hujacheki tena kwa mara ya pili. Na kama unavyoona utacheka kwa kutumia kijiko ukiona kijiko chako hakina chenga chenga yoyote umejiridhisha utatoa au kama hujiridhisha utaweza kuendelea kusaga mpaka visagike haswa unatakiwa mchanganyiko wako uwe hauna chenga kabisa uh, unaweza ukakompare maybe na lotion yani uwe very soft kusiwe na chenga yoyote na baada hapo utaweka katika chombo chako kwa ajili ya kuumuka kama unavyoona na ukishaumuka kama unavyoona umetengeneza babu usisubiri umuke sana mpaka ujae umwagike no we ukiwa tayari tu umeumuka kidogo tu even one hour hivi unaweza uka ukaanza kuandaa kwa ajili ya kuchoma lakini pia inategemea na hamira yako unotumia kwa hiyo utaandaa chuma chako mafuta pamoja uwe na kijiti cha kuweza kugeuzia na kutolea na utaweka mafuta katika sehemu hizo za kuchomia vitumbua na moto utatakiwa kuweka ni medium heat utakiwa kuweka moto mkali sana utababua vitumbua bila kuiva na ukiweka moto mdogo sana pia unaweza kufanya vitumbua vivie kwa hiyo chuma chako kishapata moto utaweka mchanganyiko wako kwa kila sehemu ya kuchomia vitumbua na utaendelea kufanya hivyo kwa nafasi yote zilizobakia na ukishamaliza utasubiri kwa ajili ya kugeuza vitumbua vyako na utajuaje kama hivi viko tayari kugeuza utaona vimefanya matundu tundu juu na pia vina urahisi wakati wa kugeuza yani ukipigeuza vinageuzika mara moja kwa kutumika kijiti chako katikati una twist pembeni then unamalizia kuvigeuza don't worry about the color rangi utaipata tu endapo vitamalizika kutengenezeka upande wa pili tena vikiwa tayari utaendelea kuvigeuza mpaka upate rangi unaoipenda wewe kama unavyoona kama unataka dark brown utasubiri mpaka vitan dark brown kama unataka light vikiiva tu utavitoa ni mapendekezo yako kama unavyoona mimi nitasubiri kidogo 
mpaka rangi kole kole kidogo kama unavyoona naendelea kupigeuza nipatie ile rangi ninayoipenda na utajuji kama pia vimeiva ukichomeka kijiji chako katika vitumbua utaona ki, ukikitoa kitakuwa kiko dry hakina mnato mnato lakini endapo ukichomeka kinatoka na mnato mna, yani unga unagandana gandana ujue bado vibichi vinatakiwa viendelee ku, kupikika na utafanya hivyo kwa mchanganyiko wote uliobakia mpaka umalize kuchoma vitumbua vyako kama mimi uh, chuma changu ni kidogo sana kwa vitumbua vitatoka vingi na vidogo dogo lakini kwa wenye vyuma vikubwa wenye vitumbua vinatoka vikubwa mara mbili ya hivi unaweza katota vitumbua nane au saba katika mchanganyiko huu au vipimo hivi tufanya leo na katika vipimo hakikisha ukitumia glass ama kikombe kupimia mchele sukari na maziwa hakikisha unatumia hicho hicho kuepuka kupata uh, vipimo tofauti hakikisha ukitumia glass aina hiyo hiyo maki glass zinatofautiana ujazo endapo utatumia glass tofauti tofauti utapata uh, result tofauti kwa hakikisha unapata una ukitumia glass hiyo hiyo ndio hiyo hiyo upimie sukari mchele na maziwa ukitumia kikombe utumie hicho hicho kupimia mch- sukari mchele na maziwa usibadilishe badilishe ndio itakuwa itakupa results nzuri na vitumbua vyako vitatoka vizuri na utaendelea kufanya hivyo kwa mchanganyiko wote uliobakia mpaka umalize kama unavyoona vimejikaanga haswa na vinapendeza kama unavyoona look at that vimejaa nyama mimi vitumbua vyangu sababu ni vidogo nimevijaza katika kuchoma pale ili viwe na nyama nyama kidogo na kidogo pia vinakuwa na uwazi kidogo ni vitamu bala and enjoying guys hii ndio result ya upishi wetu wa leo vinavutia na i wish you luck kwa atakayejaribu na kwa mtu kama atakuwa na swali lolote kuhusu upishi wetu wa leo asisite kuniuliza kwenye comment section na mimi sita sita kumjibu and don't forget to subscribe guys i'll see you soon inshallah bye